Hace cinco años, sin saber muy bien cómo llegué hasta ahí, me vi sentado frente a mi ordenador en una competición de memoria rápida, en la que la primera prueba es memorizar todos los números que puedas en un segundo. Una prueba muy exigente en la que un pequeño pestañeo puede ser algo desastroso. En las competiciones de Speed Memory hay seis pruebas. Memorizamos números decimales y números binarios en uno y en cuatro segundos, figuras de colores y matrices. La clasificación se decide con la suma total de puntos. Para que os hagáis una idea de lo que estamos hablando y podéis experimentarlo, vamos a hacer una pequeña prueba. Voy a poner 12 dígitos binarios, ceros y unos, y os voy a dar 4 segundos para memorizarlos. ¿Estáis preparados? Ya. Y bien, ¿cuántos han conseguido retenerlos todos por orden? Bueno, fantástico. Esta fue la marca que conseguí en mi primer día de práctica. Y ahora vamos a incrementarlo un poco. Tras varios días de entrenamiento se puede conseguir memorizar 20 números en estos 4 segundos. Estoy seguro que muchos de vosotros podréis conseguirlo, que he visto muchas mentes brillantes al entrar. ¿Preparados? Ya. ¿Quién ha conseguido retenerlos todos? Bien, fantástico. Ahora quiero que probéis la marca que conseguí en mi primera competición, tras siete meses de entrenamiento. Este intento va a ser un poquito más exigente. Necesitéis que vuestra concentración esté al 100%. ¿Estáis preparados? Ya. Acabáis de intentar memorizar 60 dígitos binarios en cuatro segundos. En mi primera competición, para mí, lo más difícil no era memorizar. Estaba entrenado y lo dominaba. Lo más difícil fue mantener la calma tras la presión que yo mismo había creado. Me daba mucho miedo hablar en público, me daba miedo competir y me aterraba la posibilidad de hacerlo bien o mal. ¿Os podéis imaginar mi estado? El corazón se me salía del pecho, las piernas querían echar a correr y me temblaba tanto la mano que era incapaz de hacer clic en el botón para empezar la competición. En resumen, estaba muy lejos de mi zona de confort. Estaba siendo una de las peores experiencias de mi vida cuando tendría que ser una de las mejores. Al menos hasta que conseguí cambiar el enfoque. Comprendí que estaba allí porque yo lo había decidido y tenía que disfrutar de ello. Conseguí dejar de lado la exigencia de hacer una buena competición, de hacer buenas puntuaciones o incluso ganar y mi único objetivo me centré únicamente en disfrutar la experiencia, en pasármelo bien. Cuando conseguí esto, por arte de magia, los resultados empezaron a acompañarme y conseguí batir mi récord personal. Aunque no estaba del todo descontento con las puntuaciones, estaba muy contento, algo no me había gustado. ¿Es normal sufrir tanto en un momento importante? Varios meses más tarde me presenté al Campeonato del Mundo de Speed Memory. Había trabajado más, mi rendimiento había mejorado, mis puntuaciones habían aumentado, pero volvía a sucederme lo mismo. Algo que entendería más adelante es que el conocimiento no me garantiza un buen rendimiento psicológico. Estando en este campeonato, me fijé en Ramón Campayo, mi mentor y nueve veces campeón del mundo. A él se le veía completamente concentrado en lo que estaba haciendo y disfrutando. No estaba sufriendo. Nuestras personalidades como competidores eran tan diferentes que esto me empujó a trabajar una asignatura pendiente, la preparación psicológica. A partir de este momento, aprendí acerca del funcionamiento de la mente y cómo poder utilizarla a mi favor. Y dos años más tarde, me presenté al siguiente campeonato del mundo con ganas de comprobar los frutos de mi entrenamiento y con esta mentalidad renovada. Ahora, para que experimentéis los beneficios de este entrenamiento, vamos a probar con la siguiente marca. ¿Estáis preparados? Va a ser un intento un poquito más exigente que el anterior. Esta marca es la que conseguí en ese campeonato del mundo. ¿Preparados? Ya. ¿Cómo os habéis sentido? Bueno, os acabáis de enfrentar a 92 dígitos binarios. Tras estos dos años de entrenamiento, no solo conseguí mejorar mis marcas, 
sino que conseguí mi primer récord del mundo en memoria rápida y dos años más tarde clasificarme subcampeón del mundo. Pero para mí lo más importante no son los logros que conseguí, sino que conseguí cambiar el enfoque y aprendí a disfrutar y a divertirme como nunca en esos momentos que eran tan importantes. La pregunta que nos tenemos que hacer es ¿cuál es la diferencia entre el competidor que rinde al 100% y los que entrenan y no consiguen ese rendimiento? ¿no? Pues veréis, la preparación psicológica es un cúmulo de buenos o malos hábitos. Los que conseguimos tener una buena preparación psicológica hemos acumulado buenos hábitos y los que no, hemos ido acumulando una serie de malos hábitos. Tenemos una media de 60.000 pensamientos al día y según Harvard, el 47% de estos pensamientos son negativos. Aunque estoy seguro que las semanas previas a ese momento importante del que hablamos, ese porcentaje aumenta, ¿verdad? Y recordad, todos estos pensamientos dejan huella. La pregunta que nos tenemos que hacer ahora es ¿qué es lo que podemos hacer para dejar de sufrir ante esas circunstancias y aprender a disfrutar y realmente dar lo mejor de nosotros mismos? Nuestra mente registra continuamente la opinión acerca de todos los estímulos con los que interactúa. Básicamente, si nos hace sentir bien o nos hace sentir mal. Imaginemos que nunca habéis visto esto, no conocéis el mando, para vosotros es algo nuevo, no tenemos ninguna opinión registrada, es una opinión neutra, ni es bueno ni es malo. Yo os lo presento y os lo cedo. Cuando lo tocáis por primera vez, recibís una pequeña descarga. ¿Qué es lo que va a pasar? Nuestra mente va a notar esa sensación. El mando es malo, me ha hecho sentir mal. Cuando esto pasa solo una vez, no es grave, tenemos una pequeña, una ligera opinión, pero no es firme. Pero si continuamente recibimos descarga, 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 descarga y repetimos el proceso, ¿qué es lo que va a pasar? Que vamos a afianzar esa opinión y estaremos completamente convencidos de que esto es algo malo, porque nos ha hecho sentir mal. Y cada vez que aparezca, va a revivir en nosotros esa sensación que nos empezó a generar. Si queremos trabajar en sentido opuesto para conseguir algo positivo, funciona del mismo modo. Si os cedo el mando por primera vez y al tocarlo os ponen una cerveza, ¿qué es lo que va a pasar? <risa> Obviamente el mando será nuestro mejor amigo y no lo llevaremos a casa. ¿no? Como podéis ver, nuestra mente funciona del mismo modo y evidentemente no todo el mundo reacciona igual ante un mismo estímulo. Cuando tenemos un detonante palpable, como puede ser la descarga o la cerveza, lo tenemos claro. Pero ¿qué pasa con los pensamientos? Según sostiene el neurólogo Álvaro Pascual Leone, el cerebro no distingue entre lo real y lo que imagina. ¿Esto qué quiere decir? Que tengáis cuidado con lo que penséis. Cuando empezamos a prepararnos un momento importante, como podría ser esta conferencia, para mí es muy importante, una competición, algún examen, alguna entrevista, nuestra opinión el primer día es neutra. ¿verdad? Pero empezamos a recibir cientos o miles de pensamientos relacionados con ese evento. Y nuestra mente empieza a registrarlos. ¿Qué cantidad de pensamientos negativos podéis acumular durante el primer día de preparación? Y durante la primera semana, el primer mes, los dos primeros meses, hemos acumulado muchas sensaciones negativas. Es un momento importante, tengo que hacerlo bien. ¿Cómo voy a fallar? Estaré muy estresado. ¿Cómo lo voy a hacer bien? Y empezamos a notar cómo nos ha ido haciendo sentir. Esto sería muy parecido a una bola de nieve. Si dejo caer una bola de nieve, el primer día es pequeñita, ¿verdad? Es posible y es muy sencillo detenerla, no nos hace daño. Pero cada pensamiento suma y empieza a acumular esas sensaciones. Y la bola de nieve, cuando la he dejado caer, empieza a ensanchar y cada vez es más y más grande, hasta el día en el que llega el momento y decimos, ¿cómo paro esto? Me siento muy mal y tengo miedo a lo que va a pasar, ¿verdad? Bueno, cuando llegamos a esta situación, ¿qué es lo que se suele hacer? Ponemos esos vídeos de motivación, ponemos las canciones que más nos gustan e incluso las películas que más nos motivan, ¿verdad? Necesitamos una inyección de motivación porque la hemos ido perdiendo. Y nos decimos las palabras, tan solo hazlo, tú puedes, claro que sí. ¿Y nuestra mente qué va a hacer? Va a notar esa sensación. 
dice, el momento, el desafío, es bueno. Llegamos el día del, el, de la verdad, el día del momento importante, y decimos a nosotros mismos, yo puedo, claro que sí, y la mente vuelve a notar. Esto es bueno, pero va a hacer un balance. 75.572 pensamientos negativos, 42 positivos, no puedes, mira, si están aquí los datos, te has ido sintiendo mal, no vas a poder hacerlo y nos venimos abajo, ¿verdad? Decimos, ¿cómo puede ser? Si cuando vi el vídeo de motivación en la que el capitán daba esa charla espectacular al equipo, les inyectaba tanta energía que luego se clasificaron para el mundial o incluso lo ganaron, ¿por qué a mí no? Porque ellos han acumulado buenos hábitos en la preparación. No es solo la charla, sino que han tenido entrenamiento y todo es cuestión de entrenamiento y práctica. Ahora lo que quiero compartir con vosotros es la técnica que utilicé para poder combatirlo. Una de las que más beneficios me han aportado para poder perder ese miedo a la competición, ese miedo a hablar en público y poder dar lo mejor de mí y, sobre todo, dejar de sufrir. Para que veáis que al acumular buenos hábitos positivos en esta preparación psicológica no es solo para sentirme bien, sino que además mejora el rendimiento. Según los estudios de Son Acor, el cerebro positivo rinde un 31% más que un cerebro estresado o neutro. Ya no hablamos solo de sensaciones, de sentirme bien, sino que estamos hablando de rendimientos. Los pensamientos funcionan de un modo muy similar a un remolino en el mar. Si vamos nadando y nos damos cuenta que nos empieza a atraer, podemos salir de él de una forma sencilla, ¿verdad? La corriente aún no es fuerte. Pero, si somos conscientes que nos está trayendo el remolino, cuando ya estamos en el centro, ¿qué es lo que va a suceder? Es mucho más complicado. Estamos en una zona que ha hecho mucha fuerza y salir de ahí nos va a costar. Pues los pensamientos funcionan de un modo muy similar. Cuando aparece un pensamiento intruso, es que esta conferencia es muy importante. Bueno, ya se verá. Podemos cambiar el foco de atención. Pero ¿qué es lo que sucede cuando nos aferramos a esos pensamientos? Es un momento muy importante. Uf, claro que sí. ¿Cómo lo voy a hacer mal si solo tengo una oportunidad? Es que claro, ¿cómo lo voy a hacer bien si solo tengo una oportunidad? Y entramos en un bucle, ¿verdad? Atrapados por ese pensamiento en la que cambiar el foco de atención es mucho más complicado. Ya no podemos salir de ahí. Nos cuesta mucho trabajo. ¿Recordáis lo que he dicho al principio, que todos los pensamientos dejan huella? Pues cuando entramos en el bucle es cuando empezamos a acumular esas sensaciones negativas y empezamos a hacer grande la bola de nieve. La técnica que utilicé para poder mejorarlo es cortar. Tenemos que interrumpir el pensamiento, tenemos que dejar de acumular esas sensaciones negativas. Lo ideal es poder ser conscientes de esos pensamientos intrusos, nada más llegan y dejarlos pasar. Esto es lo más sencillo, cambiar el foco de atención es lo más fácil, pero necesitamos un entrenamiento y una práctica. Ahora veamos cómo salir de ese bucle cuando estoy completamente atrapado. Os tenéis que centrar en cambiar el foco de atención. ¿Por qué? Porque lo que nos enfocamos, el cerebro lo hará real. Y empezamos a acumular esas sensaciones. Por ejemplo, si estáis caminando y os inundan estos pensamientos intrusos y nos vemos atrapados en el bucle, hay que provocar una ruptura. Basta, y tengo que enfocarme en cualquier otra cosa, no importa en qué, simplemente deja de pensarlo. Si estamos andando, céntrate en los pasos, cuenta los pasos. Si estamos haciendo otra actividad, céntrate en esa actividad. Simplemente cambia el foco de atención, radicalmente. Y de este modo dejaremos de acumular esas sensaciones negativas, porque al acumular esos pensamientos negativos, nuestra balanza se va a inclinar hacia lo negativo. Si rompemos, si interrumpimos, estas sensaciones, conseguiremos que nuestra balanza se equilibre y se quede neutra y a partir de ahí poder inclinarla hacia el lado positivo. El trabajo correcto es pasar de neutro, perdón, de negativo a neutro y de neutro a positivo. Si tengo muchas sensaciones negativas acumuladas, mi balanza está neutra, no puedo revertirlo al positivo. Por ejemplo, yo que soy una persona nerviosa lo voy a hacer mal porque hay mucha gente ¿Cómo no lo voy a hacer mal? No, 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 lo voy a hacer bien. ¿Y qué sucede? Que no es creíble, ¿verdad? No, ¿cómo lo voy a hacer bien? Con lo tímido que soy, es imposible. Porque tenemos la balanza inclinada en lo negativo. El primer paso es conseguir la neutra y después 
convertirla en algo positivo. Como podéis ver, al entrenar la mente, podemos cambiar la forma en la que percibimos las cosas y así desarrollar nuestro auténtico potencial. Y ahora os voy a pedir que con este aplauso empiece vuestro compromiso de tomar el control de los pensamientos y que seáis los escultores de vuestro propio cerebro. Muchas gracias.